بسم الله العظيم الكبر والتمشال سنين البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله تعالى وما لم يصل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العلي العظيم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عما سافيهم او كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا الوي الا احد صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي ادرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتم بهمانهم سنيها اهدر فقر نرنا اي مهت آيا شمابنا پريبادي والغارم جيلة الله سيدنا سيد منور الله خدر تقل بيدي وده يدكشن عبد الحميد دائري دي أستاذ مت علماء کل سنگڑنا نیدا کل ای نل مجلس بندیری کان توفیق غٹیا سنت جماعت اند مشواسی گڑایا ودیارت یوب سورت کل مان رشدا کل پریہ پٹا اممار سہود رمار اللہ سبحانہ و تعالی ای مجلس اند برکت وند نام علسم ریکن مہت کلوڑے درج وند اللہ نمڑے اللہ وریم نمڑا کوٹ کوٹ بنگلیم سنگڑنا کوٹ بنگلیم نمی نمڑا ستاپننگلیم سنگڑنگلیم سہائی کن سہگری کن نام موسیقی موسیقی வைலத்தூர் தங்கள் அனுச்மரடோ வாணு இந்தலே ஆரம்பிச்சு இந்து அச்சையது சுகையில் அச்சகாவ் தங்களுடை சமாப்பன துகாயோடு கூடி அபசானிக்கன் பிரிபாடி அல்லாம்துலில்லா சாகத பரசங்கத்தில் उड़ार्तियत बोले बापाली पन्नम इन्दु वर्गिंदा ई महिल्लु इवड़े परिशुद्ध अहिल सुन्नती वल जमाए तिल्दे आशया आदर्शा 
രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ആയ മുമ്പിനുകൾ അഥവാ കാലത്തിനൊത്തോ അവസരത്തിനൊത്തോ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആശയത്തിൽ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും കൂട്ടിക്കലർത്തുകളോ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകളോ ഇല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആ വടിയിൽ വളരെ ചൊവ്വായ നിലക്ക് വളഞ്ഞു പോകാതെ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ കാണിച്ചു തരുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ കർമ്മധീരനായ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ അലഹമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തകരും സംഘാടകരുള്ള സ്ഥലത്ത് താജുലമയുടെയും നൂറുലമയുടെയും ആണ്ട് നടക്കുമോ ഇല്ല എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല നടത്തിയിട്ടേ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ രംഗത്ത് ശക്തമായി പിടിച്ചു നിർത്തിയത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ മുഖം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ സാധുക്കളായ ഭാവികളായ ദോഷികളായ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി തെരുമാറാകട്ടെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സാധുക്കളായ നിങ്ങളും ഞാനും ദോഷത്തോടെ ദോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങി പ്രയാസപ്പെട്ട് പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കോടതിയും നരകവും കണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദോഷികളായ നമ്മെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ എന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ താജുല അലമയും നൂറുല അലമയും ഈ പാവങ്ങളായ നമ്മെ ഏറ്റെടുത്ത് റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശുപാർശ കാരണമായി അവരുടെ റെക്കമെന്റ് കാരണമായി സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആശ്വാസമുള്ളത് നമുക്ക് സമാധാനമുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാപ്പാനിപ്പനത്തുള്ള നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി റോഡിലുള്ള നമ്മൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള സുന്നി ആദർശ രംഗത്ത് ഹാനായ താജിൽ ഉലമയുടെയും നൂറിൽ ഉലമയുടെയും കമർ ഉലമയുടെയും നിയത്വത്തിന് പിന്നിൽ കുടുംബവും നാടും ഒരു വേള സർവതും വിട്ടൊഴിയേണ്ട വന്നാലും അസ്ഹാബുൽ കൗഫിന്റെ ഔലിയാക്കളായ ഏഴ് അന്നത്തെ എസ് വൈ എസ് കാര് അന്നത്തെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏഴ് യുവ സുഹൃത്തുക്കള് യുവാക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തേക്ക് കൗഫിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവർ ഒരു പറ്റം യുവാക്കളാണ് യുവ സമൂഹമാണ് അവർ അവരെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട ക്രമത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവർക്ക് നമ്മൾ ഹിതായത്തും ഈമാനും കൂടുതൽ കൂടുതലാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന ഏഴ് ഔലിയാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാരോട് നേതാക്കളോട് ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ വലിയ മാതൃകയാണ് അഥവാ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടും വീടും കുടുംബവും സകലവും വിട്ടടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചർച്ച നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കുടുംബത്തെ വിട്ടൊടിഞ്ഞു നാടിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സമ്പത്ത് വേണ്ട ഒരു ഇട്ട ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രവുമായി മാത്രം ആദർശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നാടും വീടും വിട്ട് കുടുംബത്തിന് തരാക്കു ചൊല്ലി വലിയ ഗുഹയിലേക്ക് വലിയ പർവ്വത മുകളിലുള്ള ഗുഹയിലേക്ക് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടി ആദർശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ മാന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന് അപകടം വരും ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി അവൻ സ്വയം ഞാൻ ഇരാഹാണെന്നത് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ ആ രാജാവിൻ അടിമപ്പെട്ട് അവനെ ഇലാഹാക്കി അവനെ ദൈവമാക്കി ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കുകയില്ല ഇലാഹണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് നാടും വീടും കുടുംബവും സ്വത്തും ഒക്കെ വിട്ടടിഞ്ഞു പോകേണ്ട വന്നു കേട്ടോ അതാണ് ൾഫിന്റെ കൂടെ അവർ ഏഴാളുകൾ ഓടുമ്പോൾ അവരെ പിന്നൊരു നായ ഓടി അള്ളാഹു ആ നായന്റെ സ്ഥാനത്തെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കി തരട്ടെ താങ്കൾ ആമിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ നായന്റെ സ്ഥാനത്ത് പാപ്പാനും പണിത്തുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടായിരുന്നു മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ധറജ വൃത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് വളയത്ത് അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ നാട് വളയം ശ്രീയ അവിടെ ഒരു പത്ത് അറുപത് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ ഒന്നും ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴ് കാതിയാനികൾ വലിയൊരു ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കിയ കാതിയാനിസം ആ വഹാബിസവും മറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല സലഫിസം വന്നിട്ടില്ല ഖാദിയാനി അവർ വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ അന്നത്തെ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ മറഹും വാണിയമ്പലം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹും കോട്ടുമ്മല ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഏഴാളുകൾ ഒന്നിച്ചു സമസ്തയിൽ നിന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വളയത്ത് വെച്ചൊരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അവരെ കൂടെ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനായ മഞ്ഞനാടി മുതലിസായ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദുണ്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലും ഈ ഇരിക്കുന്ന അവരെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞു പോലും ഈ ഏഴ് സമസ്തന്റെ ആനിമീങ്ങളെ കൂടെ മഞ്ഞനാടി മുതൽസ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് സി പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാറും ഈ ഏഴ് പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് അവിടെ ഉള്ള സമസ്ത ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ചു പോലും എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നിലക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ഈ ദാത്തുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും എണിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞതറിയോ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഏഴ് സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ടാം മുതലാളായി മഞ്ഞനാടിയിൽ മുതരിസയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അസ്ലാബുൽ കൗഫിന്റെ ഏഴ് ഔലിയാക്കളെ കൂടെ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ 
ഉണ്ടോ അസ്ഹാബുൽ കൗഫിന്റെ കൂടെ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നായയാണ് ഞാൻ ഏഴ് സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം എട്ടാമത്തത് അവരെ നായയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എട്ടാമത്ത് ഞാൻ അവരെ കൂടെയുള്ള ഒരു നായയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ഏഴൗലിയാക്കളെ കൂടെ നിന്നൊരു നായനെ പോലെ ഈ സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം അള്ളാഹു എന്നെ ആക്കിത്തരണം എന്ന് ദ്വാർന്നപ്പോൾ സദസ്സ് മുഴുവനും വേദനിച്ചു കരഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ കേട്ടോ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ ആ നിലക്കുള്ള തവാദ താഴ്ചപ്പാട് തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും നന്നാക്കി തരട്ടെ അഹങ്കാരവും കിബറും ഫവറും തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷൈത്താനിന്റെ ബാക്കിൽ പിന്നിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടാതെ മഹത്തുക്കളെ മാർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സ്ഥിരമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അസാബുൽ കൗഫിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കൂടെ പോയ ഒരു നായ ആ നായനെ പള്ളിയിൽ അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള സർവ ജുമാത്ത് പള്ളിയിലും വെള്ളിയാടിച്ച ജുമാക്കു മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിലെത്തി വിശുദ്ധ ഹറമിലും വിശുദ്ധ ഹറമുൽ മദീനയിലും മസ്ജിദുൽ അക്സയിലും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പള്ളികളിലും ആ അസ്ഹാബുൽ കൗഫിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഓടുന്നു സൂറത്തുൽ കൗഫ് ഓതുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം സൂറത്തുൽ കൗഫ് ഓതാൻ വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും പകലും ഓതാൻ വേണ്ടി സുന്നത്താക്കി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എസ് വൈ എസിന്റെ യുവാക്കളോട് അസ്ഹാബുൽ കൗഫിന്റെ ചരിത്രം ഓരുന്ന സൂറത്തിൽ കൗഫുവോതാൻ വെള്ളിയാഴ്ച സമയം കണ്ടെത്തണയെന്ന് ഇടക്ക് ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലൊക്കെ നൂറ്റി പത്ത് സ്ട്രോങ് അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജമാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലോ നമ്മളെ ഓഫീസിലോ സെന്ററിലോ നമ്മൾ ആയി പോകരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജമാത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഓഫീസ് നിർത്തി നിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി നീ യൂസ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇമാമും ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയെത്തണം മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് സുന്നി ആശയമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം വീടുകളില്ല ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഒസയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ വക്ത് നുസ്കാരം സമയത്ത് ഇല്ലാതെ കലായി പോകാതെ സമയത്ത് തന്നെ നുസ്കരിക്കണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആദ്യ സമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കലാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം സമയത്ത് തന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് താൻ അഭിഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട മരണത്തിന് വേദനയുണ്ട് ആയുഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വസയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ തോഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് വസയ്യത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഓ സുന്നി കുടുംബങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ 
ആ സമയത്തുള്ള വസീയത്ത് പാലിക്കാതെ ഞാനും തങ്ങളും ജീവിച്ചിട്ട് സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാന്റെ ഷഫായത്തിന് അർഹരാകാൻ കഴിയില്ല ഉലമന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നൂറിൽ ഉലമയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ ഒഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ പതിനൊന്നുറക്കാത്ത് വിത്തൃ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് മഹാനാൻ നൂറിൽ ഉലമ ഉസ്താദും പതിനൊന്നുറക്കാത്ത് വിത്തൃ നിസ്കാരം അത് വീടാതെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചവരാണ് രാത്രി സ്വഭയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്ര ദൂരം യാത്ര പോയാലും ഒരു മണിക്കൂറും പണിയിട്ടുകൊണ്ട് താജ് നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ആ സുജൂതിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു എം എസ്താദ് നിസ്കരിച്ച മുസല്ല മടക്കുമ്പോ ആ മുസല്ല നനഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചണ്ടിയായിട്ട് നനഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് താജിൽ ഒലമയുടെ ആ മുസല്ല മടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഖാദിമായ കരീമാജി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുസല്ല നനഞ്ഞു കാണാം എന്തേ അവർക്ക് അവരെന്തേ ആ സുജൂതിൽ വെച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കൽപ്പുകളൊക്കെ പേടിച്ച് വറച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ണും അങ്ങനെ വള്ളം വലിച്ചു പോയി അത്താഴ സമയത്ത് അവരെണീറ്റുകൊണ്ട് അതാ അള്ളാഹു താലാക്ക് നിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറക്കല്ല ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നു ആ കണ്ണു നീരൊൽപ്പിച്ച സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വരെ അതിന്റെ മുറവോലെ നിർവഹിച്ച മഹത്വക്കളാണ് താജുലമയും നൂറുലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂറ് തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിർ ലഹദിൽ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹും പൊസോട്ട് തങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സാധനത്തുക്കളെല്ലാം അത് നിർവഹിച്ചവരാണ് അവരനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ചരിത്രം ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിനക്ക് എന്ത് വേണം റബിയത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റബിയത്തുവിന് കായബ് പറഞ്ഞു ഇന്നി വസ്അലുക മുറാഫഖത്ത ഫിൽ ജന്ന നബിയെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തങ്ങളെ റഫീഖായി തങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഉള്ള എനിക്ക് തങ്ങളെ രാത്രിയും പകലും ഖിദ്മത്ത് എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടും പ്രയോജനമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ എന്ത് ഞോമത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടും എനിക്ക് സമാധാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് സമാധാനിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ ആ സ്വർഗത്തിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി റഫീഖായി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം നബിയേ അതാണ് ഞാൻ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ും <laughs> ബിക്കസറത്തി സുജൂത് മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് അവർ കുറെ കാമത്ത് പറയാനല്ല പിന്നെ ആ മഹത്വക്കളെ ജീവിതം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു സൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇനി സുജൂത് 
നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റബിയാത്തെ നിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി നിന്നെ സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി എല്ലാവരും നിർവഹിക്കണം ജമാത്ത് നിർവഹിക്കണം അതൊന്നും തന്നെ വിട്ടുപോകരുത് നിന്നോട് കർണാടകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദന പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഹസീബ് ഷഹാസി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ സംഘടനന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആണ് റൂസാണ് ഇതിന്റെ വാളണ്ടിയർമാർ പക്ഷെ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിക്ക് വരുന്നില്ല പാടിച്ചു കുത്തിയിട്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കും പി പി വിളിക്കുന്നതും തുള്ളുന്നതും ചാടുന്നതും ഞങ്ങ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമാവും പ്രശ്നം നിന്റെ ഏറെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് കൂടിയിട്ട് പിരിച്ചോടും എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിഷയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ പിരിച്ചു വിടാനല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ രാത്രി ഒന്നും പിരിഞ്ഞിട്ട് പോന്നല്ലോ തിരിച്ചു വിടാനില്ലല്ലോ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോന്ന ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സാബ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്നെ ബിസ്മിൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാര് സുന്നത്തി അമ്മാത്തും വേണ്ട സംഘടനയും വേണ്ട എസ് എസ് എഫും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കും അങ്ങനെയാണ് അവര് ആ ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആ വിഷയം ഉൾക്കൊടുത്തി പറഞ്ഞു അത് ആ വിഷയമാണ് എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഏഴ് ഔലി ആക്കളെ കൂടെ ഒരു നായ ഓടി ആ നായനെ കല്ലറിഞ്ഞു ഔലിയാക്കൾ കല്ലറിഞ്ഞു നായ ബാക്കിൽ വരുമ്പോ കല്ലെറിയാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പണ്ട് ദർശിൽ ഓന്ന കാലത്ത് ചോറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് വരുമ്പോ നായനെ കണ്ടാൽ ഒരു കല്ല് കയ്യിൽ പിടിച്ചോളുന്നു നെമ്പന്നെ ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നായ പാപ്പ അതിന്റെ ഹാൽ കയ്യിലെ പോന്നു ഞാൻ കല്ല് പിടിച്ചോളും നായ പോയിട്ട് അതിന് ശേഷം കല്ല് താഴത്ത് കിട്ടോളും എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു അപ്പൊ പണ്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ അസാബുൽ കൗഫിന്റെ ഔലിയാക്കർ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഈ നായനെ എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ നായ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബൂബികളാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലറിഞ്ഞ് ഓടിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ നായ സംസാരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെ നായന്റെ കറാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സുന്നത്തി അമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ നാളെ തോന്നിയാസം പറയണ്ട എനിക്കൊരു കല്ലിനെ പറ്റി നന്നായി അറിയാം ആ കല്ല് എനിക്ക് സലാം ചെല്ലുന്നു ഹബീബായി പറയുന്നു അത് റസൂറുള്ള കല്ലിന്റെ മുഴുവത്തല്ല അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ നായ സംസാരിച്ചു അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും കണ്ട പിന്നെ ഉസ്താദം താങ്കൾ ആരും കാണുമല്ലേ കണക്ക് അല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ കല്ലറിയുമ്പോൾ നായ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കല്ലറിയാൻ പറ്റൂല ആ നായ ബാക്കിൽ പോയി പോയിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവരുടെ നായ കണ്ടോ അവരുടെ നായ കൽബുഹും അവരുടെ നായ ആ നായനെ അവരിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു ഏതുപോലെ താജുലുലമന്റെ ആള് വാഹുവാക്കി തരട്ടെ നൂറുലമന്റെ ആള് വാഹുവാക്കി തരട്ടെ അത്ര ഞമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കിട്ടിയ പോലെ വേറെ ആകാശം കൊണ്ട് എന്താവാനില്ല നമ്മൾ ഈ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നതും ഈ മധുരി പറയുന്നതും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആ മഹാനായ താജുലുലമയുടെ നൂറുലമയുടെ ദർജ ഉയർത്താനും അവർ ഞമ്മളെ വന്നത് എന്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ ഞമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ നിങ്ങളത് ഉണ്ടാതല്ലേ ആരോ സമ്മേളനം നടത്തി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ സമ്മേളനം വേണ്ട ആരോ അനുസ്മരണം നടത്തിയ അനുസ്മരണം ആരോ സമ്മേളനം നടത്തിയ സമ്മേളനം ആരോ പ്രസംഗിച്ചിന് അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗം 
നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തത്വം ഇല്ല ആര് നടത്തേണ്ടത് നടത്താണ്ടിരിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാം മഹാന്മാരെയും അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അനുസ്മരണത്തിൽ അവരെ പറ്റി കുറിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട് അത് ആരെയും സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ടോ ആരെങ്കിലും തടകി ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഗ്യാമ് കളിക്കുന്നതോ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് താജിൽ ഉലമാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ശംസുൽ ഉലമാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കണ്ണി ദുസ്സാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു പോലും അയാൾ ഭയങ്കര സാമാനമാണ് എന്ത് അയാൾ ഡബൽ ഗ്യാമ കളിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് എന്തിനി ബാലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബാലി കിട്ട പൈസ കിട്ടും ഹലോ മഹാനായ താജിൽ ഉലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് നൂറ് രൂപ പഠിപ്പിച്ച പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഒരു തറവാടുണ്ട് ഇതൊരു മാങ്ങന്റെ മരത്തിൽ മാങ്ങന്റെ മരത്തിന്റെ മേലെ കൊടിച്ചിട്ട് വരുന്നതിന്റെ പേരതിന്റെ മാങ്ങന്റെ മരത്തിൽ വിത്തിടാണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് വരുന്ന സാധനം ഇല്ല എന്റെ പേരെന്ത് ബന്തിരിങ്ങ മാഷാ ബന്തിരിങ്ങാന്റെ വിത്ത് ആരിട്ടത് അള്ളാവാൻ ബന്തിരിങ്ങ എത്ര നാക്കളും ചെയ്യിക്കും അള്ളാവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബന്തിരിങ്ങ പോലത്തെ സാധനമല്ല നമ്മൾ നല്ല അസലും തറവാടും ഫസലും ഒക്കെ എല്ലാം ഉള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒരു തറവാടിത്തരമുണ്ട് ആ തറവാടിത്തരം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിൽ ഡബിൾ ക്യാമ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഉപ്പള കുന്നല പള്ളിയിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലുലമ ഓറ് പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഭരണസമിതി മഹാനായ ശംസുലുലമാനെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പൂച്ചക്കാട് വന്ന് മുതിർസായി എന്റെ രണ്ടു ഉസ്താദ് ഒന്ന് ഈ മുഗൂല് അബ്ദുള്ള ഫൈസി ഉസ്താദ് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറി വിശാലമായ സ്വർഗത്ത് ഒപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ഉസ്താദ് തളിപ്പറമ്പ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ബാഖബി ഉസ്താദ് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറി വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ രണ്ടു ഉസ്താദുമാറും ശംസുല ഉലമന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവർ എന്റെ ഒരു പറഞ്ഞു ഹുസൈനെ നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് പൂച്ചക്കാട് പോയിട്ടൊന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഉപ്പള കുന്നല പള്ളിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ആറോ ഏഴോ കൊല്ലമായി ആ സമയത്ത് പൂച്ചക്കാട് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഹവറത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂത്തുറയിച്ചു പോകും അത്ര വലിയ ആ തലേ കെട്ട് കെട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടി എവിടെയാ കുട്ടി എവിടെ നിന്നാ വന്നത് കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ആ നാട്ടിന്റെ വലിയ അന്നത്തെ ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായ സീതിക്കുഞ്ഞി ഹാജി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിക്കാൻ അപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യന്മാരൊന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവൂല ഇപ്പൊ വന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ ഒന്നും തിരിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുത്തി തലക്ക് കൈവച്ച് മന്ദിരി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാത്ത് പറയാനും അത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് പഠിക്കണം വെറും മൊയിലാറായാൽ പറ്റൂല മൊയിലാർ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുപ്പര ശൈലിയിൽ പറയും സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറയുമ്പോഴ് ഹക്ക് പറയുമ്പോഴ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വലിയ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മളെ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പോവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് പട്ടിക്കാട് കുളഞ്ഞു ഒഴിയേണ്ടത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പേരിലാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പഠിച്ച് അതിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പറയുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാഴവും ഇവിടെ നിന്ന് പൊരുത്തവും ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സങ്കടത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞു അതെ ഓറ് പറയും പോലെ തന്നെ ഓറ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്റെ ഉസ്താദുമാർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വാഹുദാന നമ്മുടെ മുഴുവൻ മഷായിഖന്മാരും ഉസ്താദുമാരും അവരെയും നമ്മളൊക്കെ വാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തി വരുന്നത് മഹാനായ താജുലയും അവരെ ഉസ്താദുമാരും അവരെ ഉസ്താദുമാരും അവരെ മഷായിഖന്മാരും എല്ലാവരും നമ്മളെ പറ്റി അത് നമ്മളെ ആളുകളാണ് എന്റെ മഹിബീകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് അസാബുൽ കഫിന്റെ നായയുടെ സംഭവം അല്ല അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അസാമിനുഹും കൽബുഹും ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീർ ദാരി മുസാദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റു ആലിബികളുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ തഫ്സീർ ഇബിന് കഫീർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ അസാബുൽ കഫിന്റെ ഔലിയാക്കളെ പറക്കത്ത് ഈ നായ്ക്ക് കിട്ടിപ്പോയി ഒരു നായ്ക്ക് നായ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതേ നായ തന്നെ നാല് കാലുള്ള നായ തന്നെ പൊന്നിന്റെ നായല്ല
ഈ വിഷയം വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് പറയുന്നു ആ നായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അത് ആടായിട്ടാണ് കടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ആ ജീവി സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ കൂടെ അവർ ആ നായനെയും ചേർത്തപ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സാധുക്കളായ പാപ്പാലിപ്പലത്ത് പരിസരത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശ ധീരരായ ചെറുപ്പക്കാരെ നേതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ താജുലുലമാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാണ് നമ്മൾ താജുലുലമാനെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉമ്മമാരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ചിക്കമംഗളൂർ കുപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് താജുലുലമ അനുസ്മരണത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ താജുലുലമന്റെ പേരിൽ സുഹാനല്ലാ മുന്നൂറോളം ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ ഉമ്മമാർ ഓതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാർ ഓതി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറോളം ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആരാണ് ഈ ഉമ്മമാർക്ക് താജുലുലമാനെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള സകല ആട് പണ്ടിന്റെ കൽവിൽ അള്ളാഹു താല താജുലുലമാക്ക് വലിയ അംഗീകാരം കൊടുത്തുപോയി എന്തേ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അടിമൻ അള്ളാഹു താല പ്രിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ഒരു അടിമനെ അള്ളാഹു അബ്ബത്ത് വെച്ച് ഇഷ്ടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിബിരിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയും ജിബിരിയിലേ ഇന്നാരുന്ന ഒരു അടിമനെ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള അടിമനെ ഞാൻ മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ അടിമനെ മഹബത്ത് വെക്കണം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ജിബിൽ അലി സലാം പറയുന്നു അതേ റൊപ്പെ ഞാൻ ആ അടിമന മഹബത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്ന ലോക ആകാശ ലോകത്ത് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സകല മലക്കുകളോടും ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം ആകാശത്തും ഭൂമിയിലുള്ള സകല മലക്കുകളോടും ജിബിൽ അലി സ്വലാം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇന്നാലിന്ന് ഒരു അടിമന അള്ളാഹു മഹബത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇട്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇട്ടം വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടം വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഇന്നാലിന്ന് അടിമനെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടം വെക്കണം മഹബത്ത് വെക്കണം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മുഴുവൻ മലായികത്തിൽ അവർക്ക് വല്ല സ്വീകാര്യത നൽകപ്പെടുന്നു അതാണ് ആ ഉമ്മമാര കൽബിൽ താജുലമാന്റെ പേരിൽ മുന്നൂറ് ഖത്തുമിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ ലക്ഷക്കണക്കിൽ കോടിക്കണക്കിൽ സലാദിക്കുറുകൾ ചെല്ലാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറിയ മക്കള് ദിവസം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു കർണാടകയിലും പരിസരത്തുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതെ താജുലോലമാനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അത് ശരിയാണോ എന്നെ സങ്കടപ്പെട്ട് ആ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ അതാണ് നമ്മളെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു പോയി ഒഫാത്തായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ മൊബൈൽ സംസാരി ചോദിക്കുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദെ ഇനി നമുക്ക് ആരി ഇനി നമുക്ക് ആരി എന്ന് ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നു ഇവരെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ ആരും പോയി ക്ലാസ് എടുത്തു ഇവിടെയുള്ള ഒരു മൃഗത്തിനെ വരെ ഒരു കൊതുകിനെ വരെ ഒരു നായനെ വരെ ഒരു വസ്തുവിനെയും വേദനിപ്പിച്ചില്ല നൊമ്പലിപ്പിച്ചില്ല കാരുണ്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലയും വലിയും എന്റെ കഥ ഉയരുന്നത് ഇത്തരം ചീത്തകൾ ഞാൻ സഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വേണ്ടാന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല വാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏലി നിങ്ങളായ ശിഷ്യന്മാര് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചീത്ത പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ 
നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സുബാനല്ലാ ആ വ്യക്തികൾക്ക് അള്ളാഹു ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യ സാജമായി വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ഈ സൈക്കൽ കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കൽ കൊണ്ട് പരിഹാരമായി പോയി മഹാനായ താജുലമാനെ വല്ലാത്ത ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കന്നഡ പത്രമുണ്ട് മംഗളൂർ മിത്ര മംഗളൂർ മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കന്നഡ പത്രം ആ പത്രത്തിൽ വല്ലാത്ത താജുലമാന ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും അത്രയും മോശപ്പെട്ട നിലക്ക് പത്രത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ആ പത്രം താജുലമാന്റെ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് താജുലമ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ എഴുതിയവനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ എഴുത്ത് അവസാനിക്കുമല്ലോ ഇനി എഴുതാനില്ലല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് അവിടെ കന്നഡ മറിയുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനെ കൊണ്ട് നന്നായി വായിപ്പിച്ചു താജുലമ കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കുന്നു താജുലമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇനിയും ഇനിയും ചീത്ത പറയാനും ഇനിയും ഇനിയും ചീത്ത എഴുതാനും ഇവർക്കല്ലാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു മൊയിലാരെ എന്നോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വേദാറാകുന്നത് ചിലപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ദീർഘമായ നിരക്ക് നെട്ടിത്തെറുമാറാകട്ടെ അഭിമാനത്തോടുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അവരെ കുടുംബങ്ങളായ ഉമ്മമാരെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോ മഹാനായ ഹുബൈബുറിന്റെ കൂടെ ആ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയും ഹുബൈബിനിക്ക് തിന്നാവിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഹുബൈബ് റുലിയുള്ള കൂടെ താജുൽ ഉലമാന്റെ കൂടെ നൂറുൽ ഉലമാന്റെ കൂടെ വൈലത്തൂർ തങ്ങളെ കൂടെ താഹൃദങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആ പടവർണ്ണങ്ങൾ തിന്നാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഇസത്ത് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനങ്ങളും നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചരണങ്ങളും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന താജുലമാ സൗദവും എല്ലാം അതിനുള്ള കാരണമായി റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്തു ജമായത്തിന്റെ വിലമാവിന്റെ നാം ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളെ പരമ്പര അതാണ് വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നൂറുൽ ഉലമ എമ്മെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ താജുലമന്റെ പേരിലൊരു സൗദം അല്ലെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ സൺസൈഡിൻ്റെ ലെവലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം താജുൽ ഉലമ നൂറ് ഉലമ ആണ്ട് ആ പരിപാടി അമ്മ കീച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ പോരെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇസ്സത്താണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ഇസ്സത്താണ് താജുൽ ഉലമ സൗദം എന്ന പേരിൽ ഈ പാപ്പാനിപ്പനത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് അതിസുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഒരു സൗദം ഇവിടെ കെട്ടി പണിത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം നമ്മുടെ ആദർശധീരരായ നമ്മളെ ഈ രംഗത്ത് ശക്തമായി പിടിച്ചു നിന്ന് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചേർത്ത് തന്ന 
ഇതാണ് സത്യം ഇതാണ് ഹക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചി വിലിചരിച്ചു പോകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന അവരെ ഓർമ്മ കിയാമെന്നാൾ വരെ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ആ സൗദം ഇഷ അള്ളാഹ് പൂർത്തിയാവണം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓടാനും ചാടാനും സാമ്പത്തികമായി സംഭരിക്കാനും അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അതിന്റെ വഴി അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ സമയം നമ്മളെ മദിനിസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും പിന്നെ സ്ഥാനത്തില്ല ഞാൻ ഏതരക്ക് തന്നെ പതിഞ്ഞു നിങ്ങൾ യേഷാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചോറെല്ലാം പഴിച്ചിട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഞമ്മ പോയിട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പരിപാടിന്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോലൂ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരിക്കണം ഈ സമയത്ത് മരിക്കൽ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു പോലെ എന്താ തങ്ങളെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് എ പി ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമല്ലോ എന്റെ മയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എ പി സുൽത്താനുലും എ പി ഉസാദ് എന്റെ മയത്ത് നിസ്കരിക്കുമല്ലോ എ പി ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എ പി ഉസാദ് ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നെ മരിക്കലാണ് എനിക്ക് ഹൈറു മഹാനായ വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലാ പരിപാടിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാരന്നു മരണത്തിനെ പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എ പി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദ്വാരന്നു നമുക്ക് മഹത്വക്കൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി അവർ മണിക്കൂർ വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പെട്ടവർ അല്പം ചമച്ച് ചമ വന്നു എനിക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം എന്റെ മയ്യത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് ആശിച്ചെങ്കിൽ ഭാനായ മൈലത്തൂർത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്ത ധരജ കൃത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആദർശ ധീരനായി നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടി അവസാന മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾ നിക്കരിക്കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബം അഹുലുബൈത്താണ് തങ്ങന്മാരാണ് ആ എന്റെ മക്കൾ നിക്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിന്റെ ആദർശ നേതൃത്വമായ സുൽത്താനു അലമാ ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ആശിച്ചു ആശ പോലെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഊജം പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് പള്ളി നിർമ്മിച്ച ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് മഹാനായ തായൃതങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ താക്കോലുണ്ട് പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറി എനിക്കറിയില്ല അസറിന്റെ സമയമായി എന്ന് വന്നിട്ടെത്താൻ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ടായത് കൊണ്ട് വരിക്കെന്തോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് താമസിച്ചപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാനായ താരതങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പള്ളി തുറക്കാൻ പറ്റൂല പള്ളി തുറന്നിട്ട് മൈക്കിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കണ്ട ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നിട്ട് വാങ്ങു കൊടുത്തോ അത് എം എ ഉസ്താദ് വരട്ടെ എം എ ഉസ്താദ് വരട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പള്ളി തുറക്കൂല 
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് നൂറുമായ അറിയുന്നവർക്ക് അത് അറിഞ്ഞു അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞു അറിയുന്നവൻ അറിഞ്ഞു അറിയാത്തവൻ അറിയില്ല അതാരെയും അറിയില്ല ഹബീബായ റസൂറുല്ലാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല അറിയേണ്ടവർക്കറിയും അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നിട്ടെത്തി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താഹൃദങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്നു പള്ളി ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ടില്ല ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് എന്നെ ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പള്ളി തങ്ങൾ തുറ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ തുറക്കൂല അങ്ങനെ താക്കോല് എം എ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു എം എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ തുറക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആലിമിങ്ങള് എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ പരമ്പര മനസ്സിലാക്കണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് തപ്പി പറഞ്ഞിട്ട് തുറക്കല്ലേ നമ്മള് നമുക്കറിയോ നടപടി താഹിരങ്ങൾ ഉസ്താദ് എം എ ഉസ്താദും കൂടി ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു അവസാനം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി തുറക്കാം ഒരു താക്കോലിടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തുറക്കുന്നു രണ്ടാളും കൂടി ഡോറുള്ളേക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളി തുറക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും നീ സമാധാനവും ആ പകരമായ ശക്തിയും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ആ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫിയും ഇപ്പോഴുള്ള അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആയസരിയും അതുപോലെ മൂന്നാള് പോകുന്നു ആയസരി ഉസ്താദ് ഇപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഇജാസത്ത് വേണം മഹിലാമാർക്ക് അതറിയും എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോ നാടന്മാർക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആനായ താജുലോ എല്ലാം പറയുന്ന എടാ അത് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ വന്നത് അതുള്ളത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള അടുത്ത് വരണോ അതുള്ളത് നമ്മളെ എം എന്റെ അടുത്താണ് എം എയോട് പോയിട്ട് വായിക്കോ അതൊക്കെ വീട്ടിട്ടുള്ളത് എം എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എം എനെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പോയിട്ട് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചോളൂ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയേണ്ടവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് ഇനി അറിയാൻ അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ പഠിച്ചോളികള് ആരാണ് താജിലുമ ആരാണ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കെട്ടി ഘോഷിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കണം ആറടി മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കണം പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നോണ പറഞ്ഞു ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയാൽ നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടവരാണ് ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഹിസാബ് എടുക്കും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുമ്മ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഇവരെ ഇവര് നേരെ വരുന്നു ജാമിയാസൈദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താജുലുലമ്മ അയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസ്മാവുലുസനയുടെ അറിയാത വീടിയതിന്റെ ഇജാജത്ത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു ഉള്ളാടത്തോർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാനങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞു സങ്കടപ്പെട്ട് പേടിച്ചു വെടിഞ്ഞു മാറുന്നു 
ഞാനങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും വിജാതത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളൊന്നുമല്ലല്ലോ താജുലുൽമ പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള ഒരാളും ഞാനല്ല ഇന്ന് കാണുന്നതില്ലേ ലോകത്ത് മുഴുവനും പരസ്യങ്ങളല്ലേ ഷയഹന്മാറും പരസ്യം വിചാരത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ പരസ്യങ്ങളല്ലേ ലോകത്ത് കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരെ വലിയൊരു ബോർഡ് കാണുന്നു ഇതിന്റെ പേരെന്താ ഏജന്റുമാരുണ്ടാവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഉസാദിന് ഇന്നലെ മഹദിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ എന്നെപ്പോലത്തെ <laughs> 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 കള്ള കള്ളനാണ് കള്ള ശരീരത്തുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സുലൈമോന് സാദ് ആദരിക്കുന്നു ഏയ് ഫലീത്തങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു കാന്തമരമ സാദ് ആദരിക്കും ആദരിക്കുന്നു ഉള്ളാളത്ത് വന്നാൽ ഇതാ നമ്മളെ പൊന്മള വന്ന് ഇയാൾ ശരീരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ കഴും കഴുമണിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്താത്ത ശരീരത്തിന്റെ വലിയ പിടുത്തമുള്ള ആളാണ് താജുൽ ഉലമ പറയുന്നു നൂറിൽ ഉലമ പറയുന്നു സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഉലമായിനെ അള്ളാവ് സമസ്തയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സമസ്തയിലുള്ള ശരീരത്തിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു കള്ള തെരീക്കത്തുകൾക്കോ ഒരു കള്ള ശൈഹന്മാർക്കോ അവസരം നൽകാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഹക്കായ മാർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹുബുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ശക്തികളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ശക്തികളെയും നീ ഇരുത്തണ്ട ഇരുത്തി നിന്റെ തീർ നീ സംരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ആ പൊന്മള ഉസ്താദിന് ആദരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഏത് സ്വീകരിക്കണം ഈ ഉസൈൻ സേദിയായ ആ മഹാന്മാരെ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത താജുലുമക്ക് ചെരുപ്പ് എത്തി കൊടുത്തിരുന്ന തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഞാൻ എം എ ഉസ്താദ് റൂമിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ ചെരുപ്പെടുത്തു കൊടുത്തിരുന്ന പാവപ്പെട്ട മുതാലിമായ ഞാൻ ഈ താജിലുമാനിയും നൂറുലുമാനിയും സംശയ ഈ മറ്റേ റൈസുലുമാനിയും സ്വീകരിക്കണോ അല്ല ഞങ്ങളെ പ്രായക്കാരനായ ഒരുത്തൽ മയക്ക കെട്ടി പറയുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കണോ ഇവിടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയും തലച്ചോറുള്ള മനുഷ്യന്മാര് കിതാബോധണ്ട അതെടുത്തിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാ മതി മറുപടി പറയുന്നില്ല ഞങ്ങള് മറുപടി മനസ്സിലാക്കിയാ മതി നിസ്കരിക്കാനറിയില്ല <laughs> ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളല്ലേ സാഹിദുറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹിദ് മദീനത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ സനത് കൊടുത്ത റസൂറുള്ളായി നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സാഹിദു നബി വക്കാസിനെ പറ്റി വരെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇലപന്തിയതാ കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇലപന്തിയതാ അല്ല നിന്റെ ഇല അങ്ങനത്തത് നിന്റെ മരത്തിന്റെ ഇല അങ്ങനത്തത് എത്ര സംഭവങ്ങള് 
ആനായ ചുറൈജ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ അനി ഇസ്രായേലുള്ള വലിയ വലിയാണ് ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രത്യേക എഡ്ഡിങ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചുറൈജ് റലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ സംഭവം സുബാനല്ലാ ചുറൈജിനെ പോയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ ആളുകൾ അടിച്ച് പൊടി 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 പൊടിയാക്കി അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്നെ അടിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നീ കാട്ടിലുള്ള ഒരു ആട് മയക്കുന്ന പെണ്ണിനിക്ക് സിനാ ചെയ്തിട്ട് കൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കുരുത്തം കട്ട കള്ള ഉലി അല്ലേ ചുറൈ ചെറുതി ഒന്നാഹോനോട് ചെറിയ ചെറുതി ഒന്നാഹോനോ പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരൂ അത് ചോര കുഞ്ഞാണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോട്ടെ ആ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരൂ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നു ചൊറി ചുറി ഒന്നു ചോദിച്ചു ഓ ചെറിയ കുട്ടിയെ നിന്റെ ഉപ്പാരടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ റായിൽ വനം ആട് മയിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാം ബുഹാരിന്റെ ഹരീസാണ് ഇത് ഏതോ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ട് സീഡി നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നില്ല ബുഹാരിൽ ഓതി പഠിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇല വന്നിട്ട് കാറ്റ് വന്നിട്ട് ഇല വാന്തിയതാ എല്ലാ സമയത്തും പിരാന്തം കാറ്റുണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്തെ ഏ അത് ലോകത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ നൂറുസ്താദ് അള്ളാഹു തറചയിരുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആഹുലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എം എസാദ് ബേജാറായി കരഞ്ഞിട്ടാ ഇജാലത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ബഗ്ദാദിലേക്കൊരു സിയാറത്തിന് താജിലെന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചു പോയി എം എ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു നീ താജിലൊരുമയോട് വേണ്ടതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ താജിലൊരുമാന്റെ ഉള്ളാളത്തെ ആളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ പറഞ്ഞു യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും പേടിയാണെങ്കിൽ യാലത്തീഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ചെല്ലിക്കോ ഹുസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവര് തറചയിരുത്തി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കിങ്ങനെ മഷായുഹന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നു കേട്ടോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടകമാരെല്ലാം ഈ കറാമത്ത് കൊണ്ട് പറയല്ല ബാദിന് പോകുന്നതന്നെ ഇല്ല പത്തര പത്ത് മണിക്ക് പത്തര മണിക്ക് തീർന്നിടത്തേക്ക് മാത്രം ഷർത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാവരും ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകി തരട്ടെ ഈ സുഖറും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുമല്ലോ കുറെ ഉറൂസിന്റെ വാൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടേ ഇല്ല പോതേ ഇല്ല പണ്ടൊക്കെ ഉറൂസിന്റെ ഉറൂസിന്റെ വാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒമ്പതര മണിക്കാ തീരുന്ന ഒന്നര മണിക്കാ എന്നാലും ഉറൂസ് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് അവരെ മധുഹബ് മധുഹബിൽ ഉറൂസ് ഉറൂസിന്റെ മധുഹബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മധുഹബിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മധുഹബ് എന്ന് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പോകാനില്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താജുലമ നൂറുമ ഓറെ പറ്റി പറയുന്ന വേറെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മഹാനായ നൂറുമസാദ് അവിടുത്തെ ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് എഴുതി വെച്ച വസീയത്ത് അത് നല്ല പ്രേമിൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരം വലുതാക്കിയിട്ട് എം എ ഉസ്താദിൻ്റെ ആധാറുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ റൂമിൽ ഇഷാല്ല വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വന്ന് കണ്ട് വായിക്കാൻ അത് പിടിക്കണം കാണണം ഉസാദിൻ്റെ വസീയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അവളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെടുത്തി വെക്കടേ എന്റെ കൈവശം രാത്രി അണിച്ചു നിസ്കരിച്ചു പൊട്ടി വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ മരണത്തിന്റെ സമയത്തും 
നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റം വരണം ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരാളെയും അപമാനിക്കരുത് എങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തും നടത്തിത്തരും ഇസ്ലാമിൽ മറി തീർക്കുമായനായി അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുഗ്മനായ മനുഷ്യൻ കുറ്റം പറയാനോ ഏത് സംഘടനന്റെ പേരിലായാലും ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏത് പാർട്ടിന്റെ പേരിലായാലും ഒരൊറ്റ അഹിലുബൈത്തിന് ചീത്ത പറയാനോ